द नेक्स्ट यूज केस ऑफ डायनेमिक सिक्वल क्वेरी इज डायनेमिक आउटपुट कॉलम लिस्ट तो द क्वेश्चन इज हाउ कैन यू रिटर्न द डायनेमिक आउटपुट कॉलम लिस्ट पास्ड बाई द यूजर फ्रॉम द स्टोर प्रोसीजर आई एम ए यूजर एंड आई एम पासिंग सम कॉलम नेम्स टू द स्टोर प्रोसीजर एंड यू हैव टू रिटर्न दो कॉलम नेम्स फ्रॉम द स्टोर प्रोसीजर हाउ कैन यू डू दैट फॉर एग्जाम्पल आई एम डिफाइनिंग सी एस वी कॉलम नेम्स एंड इन दिस पैरामीटर आई एम डिफाइनिंग नेम ई मेल एंड मोबाइल नंबर आई वॉन्ट दीज कॉलम्स टू बी रिटर्न फ्रॉम द स्टोर प्रोसीजर सो इफ यू ट्राई टू डू दैट विथ स्टेटिक सीक्वल क्वेरी सी द आउटपुट वॉट यू आर गेटिंग यू आर गेटिंग द सेम थिंग नेम ई मेल मोबाइल नंबर सेलेक्ट सी एस बी नेम फ्रॉम दिस यूजर बिकॉज दिस इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग दिस वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग एंड यू कैन रिटर्न द नॉर्मल स्टेटिक स्ट्रिंग फ्रॉम द एनी सिलेक्ट क्लास सो दैट इज बींग हैपेंड हेयर दिस वैल्यू इज रिटर्न एज इट इज सो टू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम यू हैव टू गो विथ वनली द डायनेमिक सीक्वल क्वेरी एंड हेयर यू कैनॉट यूज द स्प्लिट फंक्शन एज वेल सो विद द डायनेमिक सीक्वल यू कैन अपेंड डायरेक्टली द कॉलम नेम्स इन द सेलेक्ट लिस्ट I am declaring a variable here, that is the input parameter. In the dynamic SQL, I am appending these CSV columns after the select class, and after that from table name. And if you exclude this query, see the data. We are getting the data from the table.